Since the 1970s, Defense in Depth has been key to nuclear safety. It consists in establishing a series of independent lines of defense intended to prevent failures and, if prevention doesn't work, to limit the consequences of accidents through five levels of successive defenses. This concept applies to every stage of a plant's life, from design to decommissioning. The concept has notably evolved in the wake of two major accidents, Three Mile Island in the United States in 1979 and Fukushima Daiichi in Japan in 2011. Le premier niveau de défense en profondeur vise par des dispositions de conception et d'exploitation à maintenir l'installation dans son domaine de fonctionnement normal. Le maintien de l'efficacité de ces dispositions est assuré au quotidien par les exploitants ainsi qu'au moyen de réévaluation périodique de sûreté effectuée tous les 10 ans qui sont évalués sur le plan technique par l'IRSN en appui à l'autorité de sûreté nucléaire. The systems involved in the second level of defense in depth can detect abnormal operation and using automatic control systems, bring the plant back to normal operating conditions. In the case of an accident, protection and safety systems are in place to ensure fundamental safety functions. It consists in preserving the integrity of containment barriers, in particular, the nuclear fuel cladding, the rector vessel, the primary cooling system, and the containment building. This is the third level of defense in depth. In the accident at Three Mile Island in the U.S. on March 28, 1979, these first three levels of defense in depth failed. A chain of multiple failures, material, human, and organizational, resulted in the fusion of the core. But thanks to the reactor's containment building, the consequences of the accident in the environment were limited. After studying multiple failures possibly resulting in the fusion of the core, this third level of defense in depth was then improved with a series of technical and organizational provisions to prevent a similar fusion occurring again. Suite à cet accident, un quatrième niveau de défense en profondeur a été défini afin de limiter les conséquences des accidents avec fusion du cœur et notamment les rejets à l'extérieur de l'installation. Following the accident at Three Mile Island, a number of research programs enabled to better understand the phenomenology of severe accidents. Some of these are led by the IPSN, now the IRSN. These programs resulted in improvements to the design of existing reactors with, for example, the addition of hydrogen recombiners. They also led to the development of more efficient systems, implemented on the EPR reactor of the Flemmoville plant in Normandy, France. They included a core catcher, in order to prevent the basement melt-through in case of an accident leading to core fusion. Finally, a fifth level of defense in depth consists in provisions put in place by the public authorities to protect populations in the case of accidental radioactive releases. The plan measures are evacuation, sheltering, ingestion of iodine tablets, and restrictions placed on the consumption of local food produce. This is the last level of defense in depth. L'IRSN participe régulièrement aux exercices nationaux de crise visant à tester les plans d'urgence qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. The accident at Fukushima Daiichi happened on March 11, 2011. Earlier that day, a very powerful earthquake followed by a tsunami resulted in the fusion of the cores of three reactors and large health and environmental consequences. Only the evacuation of populations and some actions taken by the operator and emergency services prevented, to a certain extent, the consequences of this accident. Les évaluations complémentaires de sûreté ont été menées en France à la suite de l'accident de Fukushima Daiichi, comme partout en Europe, et ont permis de définir de nouvelles dispositions pour, par exemple, prévenir la fusion du cœur dans les réacteurs de puissance, également limiter les conséquences si un tel accident arrivait. L'IRSN a fortement contribué à la définition de ces dispositions ambitieuses en termes de sûreté. A hard core of human, organizational and material means, existing or new, has been defined in order to withstand extreme levels of aggression. In France, the material parts of this hard core are being deployed on nuclear reactors, notably during the fourth safety periodic review of the 900 megawatt reactors. These include, among other things, for each reactor, an ultimate emergency diesel generator as a backup power supply for safety systems, an on-site crisis management building sheltering the equipment needed to manage the accident, as well as 100 people and an ultimate water makeup system sufficient for 72 hours. Ces modifications sont actuellement en cours de déploiement sur les réacteurs de 900 MW et le seront ensuite sur les réacteurs plus puissants et plus récents. In addition to these new technical systems, 
Udayev created a nuclear rapid action force. It benefits from human and material means. Pumps, power generators, and air compressors, enabling the implementation of an emergency cooling solution in case of nuclear accident. La maîtrise des risques nucléaires et radiologiques repose historiquement sur l'anticipation des situations accidentelles possibles et sur le renforcement des moyens prévus pour y faire face. Mais l'accident de Fukushima Daiichi, totalement inattendu, ayant remis en cause l'ensemble des équipements vitaux de l'installation, a montré l'importance cruciale des hommes et des organisations pour faire face à une telle situation. En situation de crise ou d'urgence, les premiers intervenants sont bien sûr l'équipe de conduite dans l'installation, également les équipes de crise, donc les équipes de crise de l'exploitant, de l'IRSN, de l'autorité de sûreté, mais également les services publics et les services de secours qui peuvent donc être fortement sollicités en cas de situation accidentelle. De leur capacité à comprendre ce qui se passe dans l'installation, de leur capacité à communiquer, à se coordonner, dépendra en partie l'issue de la crise. The history of nuclear safety has been marked by accidents, leading to the addition of new levels of defense, which have since been gradually reinforced until the rollout in France of a hard core of technical and organizational means built to withstand extreme aggressions. Les installations nucléaires se sont complexifiées au fil du temps et la sûreté s'est parallèlement améliorée. Mais l'accident nucléaire reste possible et son scénario sera par définition inattendu. La priorité aujourd'hui, c'est d'assurer la conformité des installations, c'est-à-dire vérifier la robustesse des différents niveaux de défense en profondeur. C'est également de traquer tous les signes qui pourraient remettre en cause la suffisance de ces dispositions. C'est enfin de poursuivre l'amélioration des connaissances par la recherche. Il faut également continuer à développer l'aptitude des organisations et des hommes à réagir efficacement en cas d'accident. C'est le défi que s'attachent à relever au quotidien les experts et les chercheurs de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au service des politiques publiques en sûreté nucléaire et radioprotection.